你好，我是阿力。那么在今天的视频里面，我会跟大家分享一下美国当局的政府对加密货币，或者是说对狗狗币的一个态度到底是什么样子的。那么今天的内容呢，是基于美国主流媒体的新闻报道，加上呢我自己这么多天来对狗狗币的研究的一些心得、一些分析。那么整个分析的过程，我会一点一点的跟大家呈现出来。希望呢，大家对狗狗币有信仰的朋友们，一起跟我学习这里面藏着的一些秘密。那么在进入今天。正题之前，我们简单来说一下我昨天出的那期视频。我说是这个熊市可能是真的来了。对，很多朋友说我的这个依据是不足的，很大一部分呢依据呢是因为这个呃狗狗币的走势它完全破位了。那么我们会员区的朋友，大家都。跟得上我的节奏啊，那么我今天呢就把之前我发在会员区的一些截图公开一下，那么大家看一下这几张图片呢，我按照这个时间的顺序一次排开，跟大家来说一下。那么有朋友说啊，你不负责任，那么之前吹狗狗币，现在让我们又让我们卖掉。那么我没有强制你卖掉啊，你去仔细的去看我昨天视频是怎么说的。我说、啊、你要根据自己的情况来进行操作，而且呢，我没有收你任何的一分钱啊。那么我应该对你负什么责任呢？那么如果说负责任的话，我只是对我的会员区的朋友们负责任啊，因为大家是交了钱去看我的这个会员区的技术的分析的。那么我希望大家这个所有人都成熟一些，毕竟这个投资呢，它是有风险的。啊，入市去谨慎。好，那么我们今天来说一下今天视频的主要内容啊。我今天刷到了一个这个《华盛顿邮报》关于报道狗狗币的这个新闻，那么全文呢都是在科普狗狗币，虽然表面上是很不屑的这种语气，以及是看热闹的心态，就是看热闹。呃，不嫌事儿大的那种心态。那但是呢，我认为这个是在主流媒体中很少见的，比较全面的，向不了解狗狗币的人详细的介绍狗狗币的前生今世啊。我会把这篇文章的链接放在视频的下方，大家呃自行的去看一下这个英文的原文到底是怎么写的。那么后来呢？我发现这篇文章呢是彭博社记者写的啊。那么《华盛顿邮报》呢，它只是转载是七点，今天晚上七点钟转载的。那么彭博社这篇文章是发表于美西时间今天下午三点钟，啊，那么不知道我说到这里，大家有没有发现一个问题啊？那么对于这么大规模的主流媒体的报道。啊，狗狗币竟然是无动于衷啊！那么，按照狗狗币之前的性格啊，这种新闻报道至少要拉升 30%。呃，但是呢，今天什么都没有发生。那么，可见投资者或者说是啊，庄家，他们正在这个持币观望。我们之前也提到过，马斯克对狗狗币的喊单也是失去了作用的。那么，另外一个问题出现了：主流媒体为什么会在此时此刻去报道一个目前排名只有第六位的加密货币，而不是？比特币或者是其他的货币，那么我我们之前一直在强调，狗狗币的暴涨呢，一定会引起主流媒体的注意，会大量的报道，然后呢引发更加密集的注意，从而引起人们的注意，大量的买入，让这个价格呢再次抬升。那么整个过程呢，就像一个滚雪球一样，但是呢这个过程呢后来被耽搁了，具体原因呢我们频道也跟踪报道过，就是说这个跟灰度做空有很大的关系。那么昨天灰度的创始人啊，这个 Barry s i l b e r t 依然在敌视。狗狗币说，狗狗币的价值呢会跌到十亿美元的这个区间。那么这个话题我们会在节目的最后跟大家来聊一聊啊。那么今天呢，还有一篇文章啊是有关狗狗币的，说这个拜登政府啊正在研究狗狗币。知情人士告诉《华盛顿邮报》啊，说，目前加密货币的巨幅震动啊，并没有对当前的金融市场带来危机。那么我个人认为，这里面的原因呢，是因为加密货币的整体的体量都是太小的。那么联邦的监管管机构呢，只会关心加密货币是否会带来恐怖袭击，或者是说违法洗钱的这种行为啊。如果说没有的话，那么普通人去炒这个加密货币，呃，合理的收税就行了啊。那么目前也是这样子的，美国政府对于加密货币一万以上的这个。炒作的这个金额都是收税的。那么美国政府呢是非常的务实啊，一切向前看齐。那么另外一个知情人士说，政府的目的呢是让投资者尽情的享受狗狗币啊。那么这句话可能我翻译的不够贴切，但是呢基本意思就是这样子的。政府对狗狗币的看法就是，你们可劲玩，只要不出事
，政府呢只管收税。那么不知道大家还记不记得我之前说过的，拜登政府对环境、对绿色能源的亲密接触，正好呢，它跟马斯克的理念是不谋而合。马斯克是做什么呢？电动汽车，对不对？那么如果这么说，基本上就是对上了。那么政府对狗狗币这种呃低能源消耗。这种币种呢，容忍度呢还是挺高的。那么马斯克呢，非常聪明的又一次站对了队。那么换句话说，美国政府呢可能是支持狗狗币的。那么我们再往前翻一下啊，那么为何狗狗币的火爆引发了中国监管层的紧张？那么说到这里，大家应该明白了。那么目前的这个局势，目前的这种大跌的行情，跌跌不休的行情，呃，已经不是简单的马斯克对阵灰度基金这么简单了。那么这简直就是这两个国家的对阵，对不对？那么具体是怎么样子？当当中具体发生什么样子，我们不方便再挖掘下去了。那么大家心里面有个数就行了。所以说啊，目前的这个形势呢还是比较清晰的。中国的监管层的这个政策依然是一个非常大的利空因素啊，仍然是这个靴子没有落地。但是呢，我认为啊，这一次它不会只有一个政策出台。为什么这么说呢？我前面也分析过，监管层呢将这个监管的这个政策下放到了地方政府，而每个。政府的政策出台都是一个利空的兑现，那么大家要耐心等待，所有的地方政府全部出台完这个政策，一个省一个省的出台完，那么这么分析以来啊，估计六月份都不会有什么大的行情了。但是呢，没有关系啊，我们不做合约。那么需要呢，只是时间，让时间来告诉我们，到底这个前景可期的狗狗币会被玩成什么样子。好在呢，这两个国家里面，并不是啊，这两个国家都不接受狗狗币，都这个对狗狗币判了死刑啊，并不是这样子的。也就是说，只要是说这个还活着啊，就一切皆有可能。好，那么我们前面提到这个灰度基金创始人 Barry s i l b e r 在昨天又发推文了，说狗狗币的市值呢会下降到这个十亿美元啊。呃，我认为他这种说法呢是毫无依据的，根本就站不稳脚的。那么这个人啊，咱们不知道他为什么是如此的仇恨狗狗币啊。那么我也看了其他博主对这件事情的一些看法，那么大家都觉得根本原因呢，可能就是狗狗币大量抽血比特币啊，那么对比特币带来了巨大的威胁。那么灰度基金又是大量持有比特币的。呃，那么我对于这种看法呢，保留我自己的这个意见啊。我认为，如果说从人性角度出发，那么这个 Barry 他最大的出发点呢，还是利益，对不对？那么你一个基金公司，你不赚钱，你到底是干什么呢？应该是对所有的加密货币都抱着敞开欢迎的态度才对啊。这样子的话，那么你发现，既然大家都喜欢狗狗币。或者是说大家更喜欢其他的各种币，那么我们这个基金公司都买一点，对吧？那么这样是不是让更多的人去这个了解喜欢灰度基金，甚至是买入灰度基金呢？那么 Barry 呢，放着钱不赚，到底是什么道理呢？这完全讲不通。那么如果我们说结合上面说的中美博弈的这种观点的话，那么灰度基金它后台的这个老板就有了意思，但是呢，我们永远也不会知道。啊，我也不不想知道他的后台老板到底是谁啊！我只想看到这种跌跌不休的行情啊，快点结束啊！可能大家觉得我今天讲的可能有一点点这个阴谋论了，并没有关系啊。那么我分析的也不一定对，你可以在这个评论区下面啊，告诉我你的观点。那么我的观点呢，作为一块砖，那么希望能引出你的玉。好，感谢您收看本期视频啊，希望您能够点赞、转发、加关注啊，让我们共同进步，一起发财 ，peace。